കാൻജർ വിഷറിൻ്റെ കൊച്ചി കൊച്ചിയെ കുറിച്ചുള്ളതായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കാൻജർ വിഷറ് കൊച്ചിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂ അറുന്നൂറ് മുതൽ അല്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറിലാണ് അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ഏഴ് വർഷക്കാലമാണ് അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡച്ചുകാരുടെ ആധിപത്യം കൊച്ചിയിൽ പരിപൂർണമായി ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഡച്ച് സൈന്യം കൊച്ചിയിൽ പോർച്ചുഗീസ് അധീനതയിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ഇമ്മാനുവൽ ഫോർട്ട് ആക്രമിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി അന്നത്തെ ഡച്ച് രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിറൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്മിറൽ റീ ക്ലോഫ് വാൻറീഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് റീ ക്ലോഫ് വാൻറീഡ് കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ അഡ്മിറൽ റീ ക്ലോഫ് വാൻഡിൻ അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ ഡച്ച് ഗവർണറായിട്ട് നിയമിതനായി അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ എത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ആണ് ഈ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഇമ്മാനുവൽ ഫോർട്ട് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുന്നതും ഈ കാലത്താണ് പോർച്ചുഗീസുകാരന്ന് കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ അപ്പോൾ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആധിപത്യം ഇവിടെ തകർക്കാതെ കണ്ട് ഡച്ചുകാർക്ക് ഇവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഡച്ച് സൈന്യം കടലിലായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരെ കോട്ട കെട്ടി കരയിലും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഇമ്മാനുവൽ ഫോർട്ട് കെട്ടി അതിൽ ആയുധങ്ങളെല്ലാം സംഭരിച്ച് വച്ച് ഇതിനെ പ്രതി കൊച്ചിയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് അവർ ഇമ്മാനുവൽ ഫോർട്ട് എന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കടലിൽ നിന്നുമാണ് ഡച്ചുകാർ ഈ കോട്ട ആദ്യം ഉപരോധിച്ചത് കോട കടലിലെത്തിയതായിട്ടുള്ള ഡച്ച് നാവിക സൈന്യം ഇമ്മാനുവൽ ഫോർട്ടിനെതിരായിട്ടുള്ള കനത്ത ആക്രമണം കടലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചു കടലിൽ നിന്നും അവരുടെ കപ്പലുകളിൽ നിന്നും ഉള്ളതായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പീരങ്കി വെടികൾ ഈ കോട്ടയ്ക്കൽ കോട്ട കോട്ട കോട്ടയെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കോട്ട മതിലുകൾ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും കോട്ട മതിലുകൾ ഇടിച്ചു നിരത്താനും വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പീരങ്കി ആക്രമണങ്ങൾ അവർ നടത്തിയത് പക്ഷേ ആദ്യകാലത്തൊന്നും ഡച്ചുകാർക്ക് ഈ കോട്ട കീഴടക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അത്യന്തം ബല ബലവത്തായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കോട്ടയിലെ നിർമ്മിതികൾ അന്ന് നടത്തിയിരുന്നത് അവസാനം പിയർ ഡ്യൂപോണ്ട് എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഡച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കോട്ടയുടെ വാതിലുകൾ തകർക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ കോട്ടയുടെ വാതിലുകൾ തകർന്ന് ഡച്ച് സൈന്യം കോട്ടയിൽ പ്രവേശിച്ചു പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് കീഴടങ്ങാതെ കണ്ട് യാതൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു നില വന്നു അങ്ങനെ അവർ കീഴടങ്ങി അങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ കീഴടങ്ങിയ പോർച്ചുഗീസ് സൈനികരെയെല്ലാം കോട്ടയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി വേണ്ട സമയം ഇവർ അനുവദിച്ചു ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെ നിന്നും അവർ ഗോവയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഏതാണ്ട് നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് കൊല്ല വർഷക്കാലം ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതായിട്ടുള്ള കൊച്ചിയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ ആധിപത്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും തകർത്തുകൊണ്ട് ഡച്ച് മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം സമ്പൂർണമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് റോബർട്ട് ഈ വാൻറീഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള നേട്ടം വാൻറീഡാണ് അന്നത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ഡച്ച് ഗവർണറായി ഇന്ന് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തത് അദ്ദേഹം ഡച്ചിയിൽ കൊച്ചിയിൽ തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അധികാര പരിധികൾ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ളതായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നൽകി നടത്തി തുടങ്ങി ഇത് ഇതേ കാലത്ത് തന്നെ ആദ്യം പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കീഴിലായിരുന്നു കൊച്ചി രാജാവ് കൊച്ചി രാജാവിന് നാണയം അടിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ രാജാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ മാറി ഡച്ചുകാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡച്ചുകാർ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ആണ് ആദ്യം തന്നെ പെരുമാറിയത് അവർ ഈ കൂട്ടമായിട്ട് മതപരിവർത്തനം നടത്താനൊന്നും അവർ തയ്യാറായില്ല അതിനൊരു കാരണം പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ കത്തോലിക്ക മതത്തിൽ വി
തങ്ങളുടെ കീഴടക്കിയതായിട്ടുള്ള ചെന്നെത്തിയതായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കോളനികളിലും ഉള്ള ജനങ്ങളെയെല്ലാം അതിക്രൂരമായിട്ട് തന്നെ മർദ്ദിച്ച് അവരെ ബലപ്രയോഗത്തിൽ കൂടി കത്തോലിക്ക മതത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ ഇതിന് ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്നും അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ കണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും അറിയാവുന്നതായിട്ടുള്ള തന്ത്രശാലികളായിട്ടുള്ള ഡച്ചുകാർ അത്തരം സാഹസങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ അവർ മുതിർന്നില്ല അവർ അങ്ങനെ ആരെയും നിർബന്ധിച്ചതായിട്ട് അറിവില്ല അതുമാത്രമല്ല അന്ന് പോർച്ചുഗീസ് അധീനതയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അവർ ധാരാളം പള്ളികൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഈ പള്ളികളിലെല്ലാം കത്തോലിക്ക ആരാധന സമ്പ്രദായമാണ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പള്ളികളെല്ലാം തന്നെ പലതും ഈ ഡച്ചുകാരെ കീഴടക്കി പള്ളികളും കീഴടക്കി അവർ ഈ പള്ളികളെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റ് രീതിയിലേക്ക് അവർ പരിവർത്തനം ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനം പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റുകാരായിരുന്നു ഡച്ചുകാർ അന്നത്തെ കാലത്ത് യൂറോപ്പിൽ ഈ കത്തോലിക്കരും പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റുകാരും തമ്മിലുള്ളതായിട്ടുള്ള സംഘടനം അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം ആയിരുന്നു അത് ആദ്യം ഈ പോപ്പിൻ്റെ മേധാവിത്വം അംഗീകരിച്ചിരുന്നവരാണല്ലോ യൂറോപ്പിലത്തെ മിക്കവാറും ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെ പോപ്പിൻ്റെ മേധാവിത്വം അംഗീകരിക്കുകയും പോപ്പിൻ്റെ ഏകാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളിലെ പ്രതിഷേധിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു വിഭാഗം വിഭാഗം തന്നെ അതിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായിട്ടുള്ള സമരം ആരംഭിച്ചു മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്നിവരായിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹം കത്തോലിക്ക മതത്തിന് മതത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു തുറന്ന യുദ്ധം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതറാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റുകാരുടെ നേതാവായിട്ട് പിന്നീട് ഉയർന്നു വന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിലുള്ളതായിട്ടുള്ള തർക്കം അതിരൂക്ഷമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു ഇത് രാജ്യങ്ങളെയും ബാധിച്ചിരുന്നു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും പലതും വഷളായി തീർന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായിരുന്നു ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള ഈ ഈ ചേരിതിരിവ് ഇതിലെ പ്രധാനമായിട്ടും സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലുമായിരുന്നു ഈ കത്തോലിക്ക പക്ഷത്തെന്ന് ഞാൻ പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ ജർമ്മനിയും നെതർലാൻഡ്സും ഡച്ചും കാരും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റ് കാർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നുമെല്ലാം തന്നെ അവർ റിഫോർമിസ്റ്റുകൾ ആയിരുന്നു അവർ ഈ മതത്തിനെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് എതിർത്തുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക മതത്തിൻ്റെ ഏകാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ തലവനായിട്ടുള്ള ഫോപ്പിൻ്റെ മേധാവിത്വ ശക്തികളെയെല്ലാം തന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർന്നു വന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മത പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം പ്രൊട്ടസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എതിർക്കുക എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം അപ്പോൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പാണ് അവരിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ തനിയാവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡച്ചുകാർ മലയാളക്കരയിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ ചെന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്വീകരിച്ചത് അവർ കത്തോലിക്ക പള്ളികൾ അവരെ ബഹിഷ്കരിച്ചു അവർ അതിനെല്ലാം അവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റ് പള്ളികളാക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഇനി അതിന് പറ്റാത്ത പള്ളികളെല്ലാം പലതും അവരെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളെ അങ്ങനെ ബലപ്രയോഗത്തിൽ കൂടി മതം മാറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി അവർ ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാധീനം കുറച്ച് കാലത്തേക്കെങ്കിലും അവർക്ക് നിലനിർത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് പിന്നെ ഈ ഫിഷറിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് അന്നത്തെ രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ രാജവംശങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ടും നാല് രാജവംശങ്ങളാണെന്ന് അന്ന് മലയാളക്കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കന്യാകുമാരി മുതൽ പുറക്കാട് വരെയുള്ളതായിട്ടുള്ള തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാജവംശമായിരുന്നു വേണാട് രാജ വേണാട് രാജവംശം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ വേണാടിൻ്റെ ആധിപത്യമാണ് പിന്നീട് അത് തിരുവിതാംകൂറായിട്ട് മാറി ശ്രീ പത്മനാഭ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് തിരു കൊട്ടാരം അവർ പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് അവർ തലസ്ഥാനം മാറ്റിയത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത് ഈ ഡച്ചുകാരുടെ കാലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഇതിന് ഈ ഡച്ചുകാരും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും തമ്മിലുള്ളതായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്
തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനെതിരായിട്ട് നിന്ന രാജാവായിരുന്നു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മറ്റുള്ള നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ശക്ത സുശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സൈന്യം അദ്ദേഹം ഇതിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ ദള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിവാനായിരുന്ന രാമയ്യൻ വളരെ തന്ത്രശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം തന്നെ ഡച്ചുകാരെ ഉപരോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം അത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രം പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഡച്ചുകാരും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും തമ്മിൽ നടന്നതായിട്ടുള്ള സംഘടന കുളച്ചിൽ യുദ്ധം കുളച്ചിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ച് സൈന്യാധിപനായിട്ടുള്ള ഡിലനോയി അന്ന് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങുകയും പിന്നീട് ഈ ഡിലനോയി തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തിൻ്റെ സൈനിക പരിശീലകനായി തീരുകയും ഈ ഡിലനോയിക്ക് വളരെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളെല്ലാം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ നൽകുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം മറ്റൊരു ചരിത്രമാണ് അപ്പം അത് വേണാടിൻ്റെ ചരിത്രം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഞാനത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിഷറ് കണ്ടതായിട്ടുള്ള കൊച്ചിയെക്കുറിച്ചും അന്നത്തെ മലയാളക്കരയിൽ മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിനെക്കുറിച്ചും എല്ലാമായിട്ടുള്ള കുറേ വിവരങ്ങളാണ് ഇത് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ വേണാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അതിർത്തി കന്യാകുമാരി മുതൽ പുറക്കാട് വരെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആറ്റിങ്കര രാജ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ഇതെല്ലാം സ്വരൂപങ്ങളായിരുന്നു അത് കാരണം ഇവരുടെ ഈ വേണാടിൻ്റെ രാജ്യാധികാരത്തിനെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള സാമന്തന്മാരായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കരുതാം ഇവരെ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ വേണാട് രാജവംശവുമായിട്ട് വളരെയധികം അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രധാനികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ അവരെ ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ചുമതല ഏൽപ്പിച്ച് ആ പ്രദേശം അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഭരിച്ചു വന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സാമന്തന്മാരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണരീതി അന്ന് കേരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയാവുന്നത് ഇത് ആറ്റിങ്ങൽ ഈ ആറ്റിങ്ങൽ രാജവംശം ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റിങ്ങലത്തെ അമ്മ മഹാറാണി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലത്തെ ഈ രാജവംശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും ശക്തിയായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയായിട്ടാണ് അന്നത്തെ ആറ്റിങ്ങലത്തെ മഹാറാണിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ വളരെയധികം സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിക്കാരിയും വളരെയധികം ബുദ്ധിമതിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അന്ന് ആറ്റിങ്കൽ മഹാറാണി എന്നാണ് വിഷറ് പറയുന്നത് പിന്നെ ദേശിങ്കനാട് ദേശിങ്കനാട് നെടുമങ്ങാട് ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം പുറക്കാടിന് തെക്ക് കായംകുളം വരെയുള്ളതായിട്ടുള്ള കാർത്തികപ്പള്ളി വരെയുള്ളതായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ അന്നത്തെ മറ്റ് സ്വരൂപങ്ങളായിട്ട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇവരെല്ലാം ചെറിയ നാടുവാടികളായിട്ട് അവിടെയെല്ലാം ഇവർ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ഓരോ സ്വരൂപങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സാമന്തന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രാധാന്യം പിന്നീട് ഇടക്കാലത്ത് ഇവരെല്ലാം ഇവരിൽ പലരും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന കാലം പിന്നീട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്ത് ഇവരെയെല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂറിൽ സുശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചതായിട്ടുള്ള കാലം ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിഷറിനെ കുറിൻ്റെ ആ വീക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണ് അദ്ദേഹം വന്ന് കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏഴ് കൊല്ലത്തിൻ്റെ തൻ്റെ കൊച്ചിയിലെ ജീവിതകാലത്തിന് ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കണ്ടതായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ അന്ന് ഇവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതികൾ ജനങ്ങളുടെ ആചാര രീതികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുവല്ലോ ഈ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു
മധ്യ കേരളത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ടും പടർന്നു പിടിച്ചിരുന്ന മന്ദിരോഗത്തിനെ കുറിച്ചും വിഷര പറയുന്നുണ്ട് ഈ മന്ദിരോഗം അന്ന് വളരെയധികം തീവ്രമായിട്ടുള്ള നിലയിൽ ബാധിച്ചിരുന്നു ഇത് ചേർത്തല താലൂക്കിലെ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്